about 10 people have been killed in a building fire in a wealthy Paris neighborhood. The prosecutor is suspecting a criminal act on the fire. One woman has been detained under the ongoing investigation. The blaze left 29 people with minor injuries. It included three firefighters as well. One has been seriously injured. Some of the residents climbed to nearby roofs to escape the flames. Several buildings nearby were evacuated as a precaution. Until the early hours of Tuesday, over 200 firefighters were at the scene. This fire is claimed to be Paris's deadliest fire in over a decade. Witnesses described the horror of seeing people stuck on their balconies as the flames engulfed their apartment building. Flammes sortaient de partout. Il y avait les gens qui hurlaient aux fenêtres, mais qui hurlaient pour leur vie. On, on sentait vraiment euh, au feu, il y a le feu, il y a le feu. On entendait, on entendait les gens hurler. C'était très choquant, très impressionnant. Les pompiers ont fait un travail remarquable. Euh, ils ont essayé de rassurer tous les gens. Ils ont, ils ont vraiment combattu toute la nuit. On les a vus passer dans l'immeuble toute la nuit. Et franchement, ils étaient super. Mais un incendie très impressionnant et c'était choquant. Puis après, j'ai vu une énorme colonne de fumée noire, mais vraiment un nuage. Euh, par là, là, de rue Erlanger, et puis ce balai incessant des, des voitures de pompiers et de police, surtout, c'est ça qui m'a étonné, qu'il y ait autant de police. Et ensuite, ben, j'ai vu des gens être évacués, certains au début très valides, et puis après, euh, au fur et à mesure que le temps passait, en brancard.